Ce matin, j'ai envie de, de partager un moment avec, avec vous au niveau d'un couple. J'ai un coup de cœur pour ce couple. Un couple qui est connu, donc je pense que vous connaissez ce couple. On en parle de temps en temps. Euh, ça arrive, en tout cas euh, dans les études bibliques. Et je vous invite à, à partager dans les actes. On va voir un peu ensemble dans les actes. Et c'est au chapitre 18. Un couple où, euh, où ils ont une, une entreprise. Une entreprise qui est plutôt... Euh, qui prospère bien. Un couple qui va en tout cas devoir euh, partir. Ce couple va devoir partir euh, assez rapidement parce que commence à déranger. Comme quoi que, euh, il y a 2000 ans d'ici, euh, on sait combien les églises, les premières églises, on n'a pas eu facile. C'est que, que ce soit Paul, Timothée, d'autres frères, les sœurs aussi n'ont pas eu facile non plus. Il a de créer les premières églises primitives qui se sont créées. Et ce couple, en fait, va devoir partir parce qu'il y a l'empereur Claude de Rome, ce couple habite à Rome, va, euh, les juifs commencent à euh, déranger. Et non pas seulement les juifs, il y a des assemblées aussi qui commencent à se créer. Et il entend parler d'un d'assemblée, d'église, qui, euh, en tout cas, adore un certain Christus, et commence à entendre parler de, de résurrection, et tout ça, ça dérange très, très, très fort. Donc, il va faire de façon à toutes ces personnes euh, doivent s'en aller. Et ce couple va devoir partir et retrouver très vite un endroit pour continuer leur entreprise, recréer, ils ont tout perdu, ils vont devoir repartir tout à zéro, repartir, et ce couple c'est Aquilas et Priscille. Alors on va prendre, le, on va suivre un peu ce, ce chapitre, on va tracer en tout cas, c'est un peu la mode aujourd'hui, nous sommes dans une société où on, on, on trace un peu... Euh, euh, sur tout domaine et euh, ce couple on va voir où, où il va aller où ce couple va avec son entreprise mais en même temps on va voir aussi dans d'autres dans euh, épîtres l'histoire de ce couple donc on commence par le chapitre 18 au vers 1 après cela Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe où il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont. Récemment, arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, l'empereur, avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome et se lier avec Paul. Il y a cette rencontre avec Paul. Paul, en fait, qui, ben, en fait, ils ont un point commun avec Aquilas et Priscille. Non pas peut-être le point commun dans un premier temps en témoignant de Jésus, mais Paul doit partir aussi d'Athènes. Paul doit partir d'Athènes, euh, ça aussi on peut dire c'est une persécution quelque part. Et on trouve la réponse en fait un peu plus haut au chapitre 17, et on va prendre juste un peu plus haut que... Euh, au verset 32, au chapitre 17, « Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus sur une autre fois. » On parle de résurrection. « Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Donc Paul doit partir, à un moment donné, c'est plus possible pour lui de, de rester. Donc il s'en va, il arrive à Corinthe, on n'a pas vraiment la réponse pourquoi il arrive à Corinthe, sur un coup de tête, ou parce que ça faisait partie en tout cas de, de ses projets. Et là il arrive et il tombe 
sur ce couple. Il a dit et il y a cette rencontre en tout cas avec ce couple. Aquilas qui est originaire du pont, le pont qui se trouve, si vous avez une carte dans votre Bible, en regardant sur euh, chez vous, en tout cas le, le pont se trouve où il y avait une ancienne cité euh, grecque. La trace, la région, la trace. Alors, je vais juste prendre, ça sera un peu en minime, enfin, la trace se trouve juste ici, dans cette région. Et il était à Rome parce qu'en fait, il fabriquait, on va voir la réponse un peu plus loin, il est fabricant de tentes. Il fabrique aussi des voiles. Et à Corinthe, en fait, Aquila, c'est précis, ils arrivent à Corinthe. Pourquoi Parce qu'en fait, Corinthe a deux ports. Corinthe est une des plaques tournantes au niveau du commerce. On sait bien aussi Corinthe, on ne va pas revenir vraiment, mais enfin, on sait que Corinthe, c'est pas évident, c'est le paganisme. Beaucoup de philosophes, des philosophes qui viennent d'Alexandrie, qui viennent et qui viennent. Euh, euh, avec leur propre philosophie, pas facile de se créer un, un chemin. Donc, Aquila, c'est précis, si on se remet un peu à leur place, ils ont besoin de, de refaire assez rapidement cette entreprise, de créer. C'est aussi une ville, Corinthe, où il y a assez bien d'habitants, mais il y a aussi assez bien d'esclaves à Corinthe. C'est malheureux de parler de cette façon, mais il y avait le marché aux esclaves. Donc pour Aquila, c'est précis, c'est aussi une situation de, en tout cas, de, de recruter du personnel pour redonner, en tout cas, à leur entreprise et continuer à fabriquer ses tentes. Au verset 3, et comme ils avaient le même métier, en effet, Paul, Paul était aussi, ça a été bien traduit aussi par moments où il était aussi fabricant de tentes, pendant même en tant que dans son ministère. Paul recevait bien sûr des dons, était hébergé, était invité dans les maisons, ça c'était la tradition, beaucoup à l'époque, mais aussi ça lui arrivait par moments de, de, de faire ce travail de, de fabriquer des tentes. Donc il faisait le, le, le même métier, deux, deux points communs. Premier point commun, Priscille, Aquilas et Paul doivent partir chacun de leur côté, aussi bien d'Athènes que, que d'Italie. Et puis il y a un autre point commun, ils sont tous les deux, ben, ils fabriquent des temps. Donc ils vont se mettre ensemble pour, pour ce métier. Ils demeuraient chez eux, ils travaillaient. Il fabriquait des tentes. Paul discurait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait des juifs et des grecs. Donc Paul, son, son but, c'était de, de continuer à prêcher dans les synagogues. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se donnaient tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition. Ah, tiens, tiens. Tiens, tiens. Quelque part, on pourrait dire aussi qu'Athènes, ça a été un peu pareil. Parce que c'est par les païens, quelque part, où il y avait cette, euh, je dirais, c'est un peu ce, ce côté de, de ne pas euh, entendre parler. On sait que Jésus a été tellement, par les pharisiens, ces docteurs de loi, qu'ils essayaient à chaque instant de le piéger. C'est un peu pareil quelque part. Paul a eu aussi plus de, de problèmes par moment dans sa vie, en tant que dans son ministère, dans les synagogues, qu'avec les propres païens. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, J'en suis pur, dès maintenant, j'irai vers les païens. Oui, nous avons la réponse, comme quoi que ce n'était pas du tout facile 
dans, euh, dans, dans, dans les synagogues de prêcher la résurrection de Jésus. Sorta de là et entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu. Un homme craignant Dieu. Si on parle de craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est le respecter. En tant que chrétien, craindre de Dieu, c'est d'avoir du respect à lui. Cet homme, ce Justus, était un homme qui était converti, qui craignait Dieu. Dieu et donc la maison étaient contigus à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Donc nous voyons aussi que rien n'est vain, même si ce n'était pas toujours facile pour Paul, dans les synagogues, on voit ici le témoignage de cet homme qui vient au Seigneur avec toute sa famille, le chef de la synagogue. Le Seigneur, au verset 9, dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne te dépend. On sent que Paul, a, par moment aussi, et qu'en tant qu'humain aussi, c'est normal, n'ont pas des doutes envers le Seigneur, mais des doutes envers aussi de quelle façon annoncer, de quelle façon moi qui annonce la parole, de quelle façon moi j'arrive et comment je peux être accepté. Il va demeurer à peu près six ans et demi à Corinth. Paul, au verset 18, on va, faire, on va aller un peu plus loin, parce qu'on va essayer de retrouver aussi ce couple qui nous tient, tient, tient à cœur, je l'espère, Priscilla Aquilas. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec, avec Priscilla et Aquilas. Peut-on dire que Priscille, Aquilas, était au Seigneur, était converti Il n'a pas vraiment de réponse. Possible qu'ils partent avec Paul parce que, bon, ils ont relancé leur entreprise, besoin de faire un peu de commerce, de vendre leur tente. Possible qu'ils repartent simplement pour une question de, de travail. Après s'être fait raser la tête à son cri, car il avait fait un vœu. Il se rase la tête, on ne va pas trop épiloguer sur, sur ce verset. On retrouve, en, en tout cas dans le, euh, les livres hébraïques et la littérature euh, rabbinique, la Tejouva. Tejouva qui est une façon de, de se repentir, une façon de reconnaître ses fautes. On ne parle pas vraiment dans la Téjouva euh, de se raser euh, la tête. Aussi que Paul, et on peut peut-être le comprendre, que euh, voilà, par moment il a eu un, un petit éclat de, euh, de colère, ou en tout cas pour ceux et celles qui ne, euh, ne voulaient pas toujours l'accepter dans ses témoignages, par moment c'est possible, on n'en sait rien, on n'a pas vraiment de réponse. Mais ça me fait penser à quelqu'un. Si on va voir dans Ézéchiel, et si je ne me trompe pas, je pense que c'est dans Ézéchiel au chapitre, au chapitre 4 ou 5, c'est au chapitre 5 dans Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier. Prends-le et passe-le sur la tête et sur la barbe. Prends ensuite une balance apaisée et partage les cheveux. 
Il m'en reste là, juste pour éclairer un tout petit peu. C'était une tradition. Ça faisait partie d'une tradition. Et on retrouve une tradition dans, euh, dans le judaïsme. Où, voilà, c'était une, une, une question de, de, de soumission, une question de respect en tout cas. Et que Paul a, en tout cas, fait ce, ce, se euh, raser la, la tête. Une question de repentance. On revient à notre couple et à notre ami Paul. Ils partent tout, tout les, tous les trois. Aïfès. Et Paul euh, laissa ses compagnons. Est entré dans la synagogue pour s'entretenir avec des juifs. Où Paul continue par un sourire il entretien. On sait qu'après il est parti, si on peut aller un peu plus loin, on ne va pas trop non plus euh, s'attarder, mais un peu plus loin, dans les versets plus loin, on sait que il est reparti vers Jérusalem. Parti vers Antioche. Et puis, au, toujours au chapitre 18, au verset 24, il y a un homme nommé, nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. J'ai parlé d'Alexandrie, fait partie aussi. Il y a beaucoup de philosophes et de grandes écoles à Alexandrie. Et puis, il y a Apollos, qui est un homme. qui en fait annonce la parole. Et le camp est versé dans les Écritures, 20 à Ephès. Il arrive à Ephès. Il est instruit dans la voix du Seigneur, fervent d'esprit, et annonça et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean, donc, Apollos est un homme qui est par le Seigneur, qui aussi prêche la parole, mais que, quelque part, son, euh, son enseignement n'est pas achevé. Il n'est pas achevé. Et fait la rencontre, si on va un peu plus loin, au verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue, Aquilas et Priscille ayant entendu le prier avec eux et lui exposèrent plus, plus exactement la voix de Dieu. Là, nous avons la réponse, mes amis. Nous avons la réponse qu'en fait, Aquila, et Priscille, étaient vous, Seigneur. Eux qui avaient dû partir d'Italie, eux qui arrivent à Corinthe, eux qui font cette rencontre à Paul, et puis cette rencontre avec Jésus. Et ils vont aussi, on voit un peu plus loin au chapitre 19, au verset 3, il dit De quel baptême avez-vous donc été baptisé Ils répondirent Du baptême de Jean. Donc il y en a plusieurs qui, voilà, qui restent un peu en fait sur ce baptême, non pas. Celui de qui purifie, celui qui lave, celui où on est né nouveau. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disons, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Nous sommes aujourd'hui dans une, une société, une société qui, qui n'est pas facile. On voit qu'il y a 2000 ans d'ici, ce n'était pas non plus facile. De quelle manière, de quelle manière, aujourd'hui l'Église, de quelle manière peut-on annoncer la parole aujourd'hui dans notre 
Non, il n'y a aucun sens. Où j'en suis, moi, et je me mets aussi dans le même panier, où j'en suis aujourd'hui. Où je peux me situer aujourd'hui. Dans ma vie, moi qui, qui est né de nouveau, converti, passé par les eaux du baptême, je suis sous le Seigneur, mais où j'en suis. On sait que ce n'était pas facile, même à Éphèse, hélas. Hein, les Éphésiens étaient tendance à, à dire qu'ils parlaient, qu'ils priaient Dieu, mais on sait qu'en fait, ils, étaient, ils priaient beaucoup la déesse Diane. On a la réponse aussi dans, dans les chapitres ici, euh, dans les actes. Euh, je pensais que dans les actes ici, au verset 28, 28 ou 29, en tout cas, il euh, y a ce, 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 des Éphésiens qui se disent « Oui, je suis euh, au Seigneur, mais il priait non pas. » Non pas celui qui est le libérateur. Non pas celui qui, aujourd'hui, donne cette liberté. Où je peux me situer dans cette société aujourd'hui. On continue notre route. On va continuer un peu notre route. Et on va retrouver au, dans Romain. On va prendre dans Romain au chapitre 16. Je vous recommande au au premier verset, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de saint luc afin que vous la receviez en notre Seigneur de manière digne des saints, des chrétiens, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez, saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises. Nous voyons le travail de Priscilla Kias. Nous avons encore plus, plus encore, cette, cette certitude de leur, de leur foi. On continue dans Corinthe. Et pour ne pas être un homme compliqué, c'est aussi dans le chapitre 16 qu'on continue. Et on prendra, on va prendre à partir du, du verset 15. Chapitre 16, verset 15. Encore une recommandation que je vous, adresse, je vous adresse. Vous savez que la famille de Stéphanas est le primitif d'Arcaïe, qui est une région, qu'elle s'est, qu'elle s'est dévouée au service des saints, des chrétiens. ayez vous aussi de la différence, de la différence pour des tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la, les mêmes œuvres. Je me réjouis de la présence de Stéphanas de Forpinatus et d'Archaïus qui ont supplié à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vote. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le ciel. On ne sait pas si Aquilas, possible qu'Aquilas et Priscille sont repartis sur Corinthe, l'endroit où ils sont arrivés en partant d'Italie, ou ils sont éventuellement restés à Éphèse. Il ne faut pas oublier que la lettre 
première lettre Corinthe, les Corinthiens a été écrite à Ephèse. Nous constatons, mes amis, mes frères et sœurs, nous constatons de quelle manière que l'Église, non pas seulement Paul, mais que toutes les Églises, et que ce soit un peu partout, et on sait que Paul a lu, le, le Seigneur en tout cas a donné à Paul et à ses frères l'opportunité et à l'époque on appelait ça la Pax Romana en fait les Romains autant que les Romains étaient des guerriers et nous savons que ce n'était pas des temps par aussi euh, la crucifixion qui était un des moyens il faut le reconnaître qui était euh, au niveau pour exécuter une des, des, euh, un des moyens en tout cas les plus barbares que, que l'homme a inventé. Mais autant qu'ils étaient fiers de leur Pax Romana, qui était la paix romaine en fait. Et tous les chemins étaient sécurisés. Tous les chemins étaient sécurisés. Alors, je ne dis pas qu'il ne se passait pas de temps en temps quelque chose. Vous pouvez avoir une personne ou l'autre qui, qui se fasse voler son sac de provision, mais dans l'ensemble, toutes les routes étaient sécurisées, qui a donné une facilité, entre autres, à Paul, à ses frères, à pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Sauf que si vous reprenez la carte, moi je dis toujours, c'est incroyable l'itinéraire, l'itinéraire de Paul et de, de ses frères et sœurs. Priscille et Aquila qui continuent, qui continuent leur travail. Eux qui avaient cette entreprise et qui, et qui ont laissé pour être des témoins, des témoins en Christ. Où j'en suis aujourd'hui, moi, dans ma vie, en tant que témoin. J'ai eu l'occasion d'aller sur votre site. Ça vient de quand je suis invité, ça vient de, de, de faire un petit tour. Donc j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion aussi de voir une vidéo avec la braderie, je pense, de, de 2012. Donc, euh, et avec des, des témoignages. Mais il y a sur votre site, et c'est marqué en tout cas, dès qu que le, le, le site est ouvert, dans notre région, les chrétiens témoignent de leur foi dans notre région, des chrétiens témoignent de leur foi. Aujourd'hui, aujourd je continue, continue ce combat. Ce combat qui n'est pas facile. Ce combat qui ne sera pas toujours facile. Ce combat qu'on doit continuer tous ensemble dans l'unité. Si nous n'avons pas cette unité, comme on a vu ici, Paul, Priscilla, Aquilas, on a voyagé, on a vu quelques des noms qu'on a vu qu'une seule fois, des noms qui sont repris qu'une seule fois dans la parole. Que ce soit Christus, Justus. Si nous prenons dans la deuxième lettre de Timothée, la deuxième lettre de Timothée, au chapitre, au chapitre 4. On voit tous les tous les noms. Au verset 19, 
Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 19. « Salut Prisca, Prisca et Aquilas, donc Priscille. Et la famille donnait ses forts, et raste, et restait à Corinthe. Et j'ai laissé Trophine, malade, à Niais. Tâche de venir avant l'hiver, Ubulus, Prudent, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Non pas seulement quelques-uns, non pas seulement Paul, non pas seulement Timothée ou Silas, mais d'autres personnes. D'autres personnes ont continué. apporter ce témoignage et des témoins Jésus ressuscité Jésus qui est dans ma vie aujourd'hui moi en 2017 moi où je peux me situer moi je prends le relais je prends le relais de Paul je prends le relais de Timothée je prends le relais le relais de Claudia, le relais de Phobé, le relais d'Aquinas, de Priscille, de Stéphanas. Prends ce relais de Linus. Je prends ce relais et je continue. Je continue sur cette route où j'en suis. Je suis dans mon assemblée. Je fais partie depuis six ans de l'Assemblée. Et ça m'arrive euh, aussi quand je suis invité, et il y a une fois j'ai été invité il y a deux ans, je pense, pendant quasi tout le, pas, pas, tout le, le mois, en tout cas, plusieurs dimanches de suite, dans plusieurs assemblées, et que j'étais très dans la joie, bien sûr, mais j'ai aussi envie de retrouver mon église, mes frères et sœurs. Où oh, la vie n'est pas toujours évidente, nous restons des humains. Mais c'est dans l'unité, mes amis, dans l'unité que nous pouvons continuer. Si nous avons, et là je vais refaire un, un petit pas en arrière dans un Corinthien, Dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Au verset 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Nous avons l'espérance, la foi, mais aussi l'amour. Si nous n'avons pas ces trois choses, ça n'ira pas. Si nous n'avons que l'espérance, si nous n'avons que la foi, mais non l'amour, ça n'ira pas. Toutes ces personnes, en tout cas, que j'avais envie de partager un moment ce matin, toutes ces personnes, en tout cas, qui étaient avant nous et qui nous disent de prendre ce relais dans ma région, dans notre région, aussi bien ici à Condé qu'à Montédieu, et aux quatre coins du monde, dans notre région, les chrétiens témoignent de leur foi en Christ. Qu'on puisse aussi continuer dans ce combat nous allons arriver tout doucement et je ne veux pas, je sais que euh, ce n'est pas toujours euh, en tout cas mettre les, euh, la charrue avant les deux mais nous voyons ce que nous n'avons jamais auparavant tout vu. 
des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Des prophéties qui s'accomplissent de jour en jour. Et nous sommes des privilégiés. Des privilégiés. Nous devons bien le savoir. Notre combat, c'est bien sûr de continuer en tant que chrétien, mais de faire très attention. Parce que nous allons aussi arriver dans, dans des moments pas faciles. Je vais parler, je vais parler, sur les... Aujourd'hui, vous savez, on peut parfaitement, et c'est normal de faire des contrôles. Tout doit être correct. Tout doit être correct. C'est un peu logique. On n'est pas contre de euh, ni des contrôles incendies ou que sais-je. Mais on sait qu'aujourd'hui ça peut aller très vite. On peut très vite faire des bêtises aussi. J'ai pas facile. Euh, je ne sais pas si en France comment ça va dans l'enseignement, mais euh, en Belgique on a on a réformé. Donc c'est-à-dire que maintenant il y a plus d'une heure, il y avait deux heures d'enseignement de, en religion, morale, et puis ils ont supprimé pour mettre euh, citoyenneté et philosophie. Donc on se retrouve plus que plus qu'une heure pour l'enseignement. Et je n'ai pas facile, je l'avoue. Euh, l'année passée, euh, l'année passée, je dis encore l'année passée, même cette année au début de l'année, euh, L'inspectrice euh, m'a dit, écoute, je ne même pas te donner même pas un meeting, parce que tout a tellement été réformé. Et c'est pas seulement dans l'enseignement, c'est aussi dans nos églises, dans les, dans notre foi, où il va avoir aussi. Restons fermes. Restons fermes comme ce couple. Comme Aquilas et Priscille, qui n'ont pas eu facile. Qui n'ont pas eu facile. Mais qui sont restés fermes dans leur foi. De Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, juste, juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son affaiblissement. De cet amour en lui, en Christ. Lui qui nous donne, lui qui nous donne cette couronne, cette couronne de justice. Et lui, on lui a donné une couronne de justice. On lui a donné une couronne de et lui nous donne cette couronne de justice, cette couronne de gloire, pour que nous soyons avec lui à tout jamais. Qu'on soit encore aujourd'hui, pour les jours à venir, pour les semaines à venir, des témoins dans notre région, des témoins de l'amour de Jésus. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que il n'y a pas de frontières quand nous sommes à toi. Nous sommes, Seigneur, encore aujourd'hui dans ta maison. Nous voulons encore être reconnaissants, Seigneur, de, de cette joie de t'appartenir. Seigneur, fais-nous, façonne-nous, nous voyons à travers ta parole tous ceux et celles qui ont témoigné de leur foi, ceux et celles qui avaient un cheminement complètement différent, comme nous autres qui sommes aujourd'hui ensemble. Nous venons d'un cheminement différent, une histoire différente. Mais nous avons tous ce point commun. En Jésus. 
au pied de la croix. Nous venons encore aujourd'hui, Seigneur, au pied de la croix. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour les voix. Pardonne-nous pour les moments, pour les doutes de notre vie. Nous prions, Seigneur, qui nous écoute, que nous soyons aussi à ton écoute, Seigneur. Tu as tellement de choses à nous dire. Tu nous connais chacun, personnellement. Fais-nous, Seigneur, visite-nous. Car c'est délicat, Seigneur. Je te la remets entre tes mains, c'est délicat de croire. Qu'elle puisse continuer. Car toutes les églises dans le monde qui te prient, qui te louent, en ton nom, qui te craint, Seigneur, qui te craint parce que c'est amour envers toi. Toi qui nous donnes cet amour immense. Fais-nous des hommes, Seigneur. Fais-nous des, des femmes. Fais-nous des personnes qui puissent continuer dans ce bon combat. Dans ce bon combat pour l'éternité. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens. Qu'on puisse être prêt quand tu reviens. Garde tous encore dans le même esprit d'amour et de paix en tout Seigneur. En tenant au nom de Jésus.